الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس أوصيكم يا يا بنفسي الظلم بتقوى الله وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لن نكن من المصلين ولم نكن تعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين يا رب സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനികളെ സഹോദരങ്ങളെ സർവാദിനാഥന്റെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും കടുവിന്റെ പരമാവധി സൂക്ഷിച്ച് പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ സ്വന്തത്തെ മറക്കാതെ തന്നെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസീത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചക ചര്യയും മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാനും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമത്തു തൗഹീദ് ലാഹിലാഹല്ല ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാനും ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് നമുക്കെല്ലാം തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സമയത്ത് മാധവന് ജബൽ റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് മാധവന് ജബൽ റബി അള്ളാഹുന് നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് إنك تأتي قوما من نهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله معادة ني بوغن ندو بيادة غرندن اللي بيتشور سمداية ندي ليك أنا ني أبرود آدية ماي پرأي ندو أن تشهد أن لا إله إلا الله 
അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനായി മറ്റാരുമില്ലെന്നും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്നും എന്ന ഷഹാദത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഹദാനിയത്ത് നീ അവരോട് പറയണം അതവർ അംഗീകരിച്ചാൽ അവരനുസരിച്ചാൽ പിന്നീട് നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എന്താണ് ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഫറല്ലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിലും നാം സൂചിപ്പിച്ചത് നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി കടന്നു വന്ന ചില ആലസ്യവും അശ്രദ്ധയും അക്കരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നാം പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും കൈപിടിച്ച് കൂട്ടത്തോടുകൂടി പോകണം അതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമസ്കാരം എന്നതാണ് നാം സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നത് പോലെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമതായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നമ്മ പഠിപ്പിച്ച നമസ്കാരമാണ് മാത്രമല്ല നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ച് നേരത്തെ നിർബന്ധ നമസ്കാരങ്ങൾ അത് കൃത്യതയോടുകൂടി പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്ക് അവന് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം പറഞ്ഞു പരലോകത്ത് ആദ്യമായി വിചാരണക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം അമലുകളിൽ നമസ്കാരമായിരിക്കുമെന്ന് നാം സൂചിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ലോകത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകന്റെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ മഹദിയായ ഉമ്മുസലാഹു എന്ന പറയാണ് പ്രവാചകന്റെ അവസാനത്തെ വസീയത്തുകളിൽ പെട്ടതായിരുന്നു എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സുഹൃത്തുൽ കലം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വചനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ഏറെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ് കണങ്കാൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്ന ആ ഭയാനകമായ പരലോകത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെടും സാധിക്കുകയില്ല ആർക്കാ സാധിക്കാത്തത് ഇവിടെ ദുനിയാവില് കൃത്യമായി നമസ്കാരം നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരലോകത്ത് സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരെ തല താഴ്ന്നു പോകും നിന്നിടയാൽ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ രംഗമൊന്നും മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഇത് ആവുന ഇല സുജൂതി വഹും സാലിമുൻ അവരെ കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കുകയില്ല ഇവിടെ മുതുക് വളക്കാത്തവർക്ക് പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും മുതുക് വളച്ച് സുജൂത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് കൃത്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓതി വെച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറിന്റെ വചനങ്ങൾ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നരകത്തിൽ അവർക്ക് വന്നുഭവിക്കുന്ന പരലോകത്ത് അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ 
ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് ുറന്നുകൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്ന ദിവസം വലതുപക്ഷക്കാരൊഴികെ എന്താണ് അവരിങ്ങനെ സ്വർഗത്തോപ്പുകൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അനിൽ മുചിരിമീൻ ആരെ കുറിച്ച സ്വർഗവാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നത് അനിൽ മുചിരിമീൻ കുറ്റവാളികളായി നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് സ്വർഗവാസികൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നരകാഗ്നിയിൽ വന്നുപെട്ടത് അവർ പറയും ഒറ്റ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല മിസ്കീൻമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തോന്നിവാസികളുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഖിയാമത്തിനെ കളവാക്കുന്നവരായിരുന്നു അപ്പൊ നരകത്തിലെത്തി നരകത്തിലെത്തിയ ആളുകളോട് സ്വർഗക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ നരകത്തിലെത്താനുള്ള കാരണം നരകാവകാശികൾ പറയാണ് കാലൂ ലംനക്കുമിനൽ മുസല്ലീൻ ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ എത്ര ഗൗരവത്തിൽ എത്ര ഗൗരവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ സന്തത സഹചാരികളുണ്ട് പീടിക കൊലായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ യാത്ര പോകാൻ എല്ലായിടത്തും ഏത് കാര്യത്തിനും യുവാക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ചങ്കായ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട് ആലോചിച്ചു നോക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആരെ കൂടെ കൂട്ടണം ആരായിരിക്കണം കൂട്ട കൂട്ടേണ്ടത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരാ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാകണം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാകണം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരാ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ടൂറിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ നമ്മളെ ചങ്കാണ് എന്നാ നിസ്കാരത്തിന് കൂടെ വിളിക്കുന്നവനോ ഓൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഓന്റെ കൂടെ കൂടെ നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾ പറയും ആ ചങ്ങായിന്റെ കൂടെ ഒരു ബൈക്ക് പോകാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ബാങ്ക് കൊടുത്ത അപ്പോ ഓനെ വണ്ടി നിർത്തേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഓനെ യാത്രക്ക് കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് വേർതിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിസ്കാരമാണ് നമുക്കും അവർക്കും ഇടയിലുള്ള അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമസ്കാരമാണ് ആർക്ക അവർക്കും ഇടയിൽ സത്യവിശ്വാസിക്കും അവിശ്വാസിക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വേർതിരിവെന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിഷേധിയായി അവൻ നിഷേധിയായി എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ സഹാബികൾ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ മുസ്ലിമായിട്ട് പോലും കണക്കാക്കിയില്ല സഹാബികൾ എത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് 
നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല ഓന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഓൻ കള്ളു കുടിക്കുന്നില്ലല്ലോ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നില്ലല്ലോ മോശമായ പണിക്കൊന്നും പോണില്ലല്ലോ ഓൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വലിയ കുറ്റമായി കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിക്കാതിരുന്ന പിന്നെ വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം നാട്ടിലെ എല്ലാ നന്മയിലും അവരുണ്ടാകും നിസ്കരിക്കൂല പിന്നെന്ത് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുക മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമക്ക് ആദ്യം എത്ര വക്ത് നിസ്കാരാ കൊടുത്തത് അൻപത് വക്ത് നിസ്കാരം ലഘൂകരിച്ച് 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 അഞ്ച് വക്താക്കിയിട്ടും നമുക്കത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്ര വലിയ നഷ്ടക്കാരാ നമ്മള് ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ ആരാധനകൾക്കും വിളവുണ്ട് നോമ്പ് നോമ്പ് വരാൻ പോവാണ് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റമതി ഇളവുണ്ട് ആ റമലാൻ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ടി കൂട്ടണമെന്നില്ല ശാരീരികമായ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് മാറ്റിവെക്കാം അടുത്ത റമലാൻ മുമ്പ് നോട്ടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി അല്ല അടുത്ത റമലാൻ മുമ്പ് നോട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റൂലേ ഫിദിയ കൊടുത്താൽ മതി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു ഹജ്ജ് സാമ്പത്തികവും ശാരീരികവും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രം ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ മതി ജക്കാത്ത് സമ്പത്തിൽ മെച്ചമുള്ളവും കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നിസ്കാരം ഇളവില്ല നിസ്കാരത്തിൽ എവിടെയും ഇളവില്ല രോഗികൾ നിസ്കരിക്കണം കടന്നാണോ കടന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഇരുന്നാണോ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കണം ബോധമുണ്ടോ സ്വബോധമുണ്ടോ നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എത്ര അതിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസികളെ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിലൊരു അധ്യായം കാണാൻ നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതാ അധ്യായം യുദ്ധവേളയിലുള്ള നിസ്കാരം അള്ളാഹ് റസൂൽ സല്ലാസിനെ പഠിപ്പിച്ചതാ യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിലുള്ള നിസ്കാരം അതിനെ എങ്ങനെയാ പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രു മുന്നിലാകുമ്പോ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം ശത്രു പിറകിലാകുമ്പോ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം ഇത്ര എത്ര ഗൗരവത്തിൽ അതാണ് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചു നിസ്കാരം നമുക്കതൊരു തമാശയാണ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുമ്പോ നിസ്കരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അഹിസാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ ശത്രുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയും സുഹാബികളും അസർ നിസ്കരിക്കാൻ വൈകിപ്പോയി അതിങ്ങനെ അസറിന്റെ സമയം അരിവിനോട് അടുത്തുപോയി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അസറിന്റെ സമയം വൈകിപ്പിച്ച ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാ പരിയിൽ ആയിരം ആള് കൂടെ കല്യാണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലല്ല അന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നേരം വൈകിയതുകൊണ്ടല്ല ശത്രുക്കൾ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നിന്ന് നേർക്ക് നേർ പോരാടുന്ന അഹസാബ് യുദ്ധത്തിന്റെ വേളയിൽ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് അല്പം വൈകിയപ്പോ അതിന് കാരണക്കാരായ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ കാരണം എത്ര ആളുകളുടെ ജമാഅത്ത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കാരണം എത്ര ആളുകളുടെ ജമാഅത്ത് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് അത് അസർബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ സമയമാണോ ആ പരീക്ക് കയറി ചെല്ലാതിരിക്കാൻ ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുക കാരണം നമ്മൾ ആ പരീക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴേക്കാരം വീട്ടുകാരൻ പള്ളിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അത് അതിഥികൾ വന്നു അയാളെ വക്ത് അയാളെ ജമാഅത്ത് പോലും നമ്മൾ കാരണം ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് യാത്രക്കാർക്ക് പോലും നമസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇളവ് കൊടുത്തു ജമാ കസറുമാക്കാം നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്കാർക്കും അറിയാത്ത പ്രവാചകന്റെ വചനമല്ല ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുവല്ല പ്രവാചകൻ സുലൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സാകുമ്പോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കണം പത്ത് വയസ്സായിട്ടൊന്നും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അടിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ ദൂതൻ നമ്മളെ മക്കളെ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടൊരിഷ്ട സംഭവം നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ എല്ലാത്തിനൊക്കെ നമ്മളെ മക്കൾ അടിക്കും ഇപ്പൊ പരീക്ഷാ സമയമാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു അത്തരം പരീക്ഷകളുടെ ചൂട് കയറി നി
ഉമ്മമാര് മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും അലാറം വെച്ചിട്ട് നീക്കും വിളിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ പരീക്ഷക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷയാണ് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് പ്ലസ് ടു ആണ് എൻട്രൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ ആണ് അല്ലാത്ത ബേജാറാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം ആ ഉമ്മ കുട്ടിനെ വിളിക്കുവോ വിളിക്കൂല ഉമ്മ പറയും മോൻ ഒന്നുകൂടി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇത്ര ദിവസം മൂന്ന് മണിക്ക് എണീറ്റ് പഠിക്കരുത് എന്റെ കുട്ടി കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാട് പരീക്ഷ വന്ന ഉറക്കില്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്ക് നിസ്കാരം വേണ്ട ഈ രൂപത്തിലെ നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബി നിസ്കരിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചോണത്തു എന്തിനറിയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഈ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ബാക്കി എന്ന് പറയും ഇതാ നമ്മുടെ നിലപാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിലെ നമ്മുടെ മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസിനെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ആരും ചെയ്യാറില്ല ഇനി മാനുഷികമായി നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തില് ഒരുപാട് അപാകതകൾ നമുക്ക് വരാം മറന്നു പോകാം തിരിച്ചുകൂട്ടണം അപ്പൊ ഈ നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമായി ഒക്കെ താളം തെറ്റി അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും വിഷയം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം തിരിച്ചു വരണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ജമാത്തുകളുടെ വിഷയത്തിൽ കാർക്കശത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളായി നല്ല വിശ്വാസികളായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു സുബാനു താല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അക്കൗലു ഖൗലി ഹദ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വലകും വസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹ് വല ആഖിബത്തു ലിൽ മുത്തഖീന വല ഉദ്വാന ഇല്ലാ അലൽ ദാലിമീൻ وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ثانيا بتقب الله ورك الكودي الله نسوك شتى جيبي كان ورما پردت غيانا وصية شيء غيانا നമസ്കാരം ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ അനസ്ബിന് മാലിക് അലി അള്ളാഹു എന്നു പറയാണ് ഖാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ നസിയ സ്വലാത്തൻ ഫയുസല്ലിഹ ഇദാ ദക്കറഹ ലാ കഫാറത ലഹ ഇല്ലാ ദാലിക് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ നസിയ സ്വലാത്തൻ ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം മറന്നു മറക്കൂലേ മറക്കും മറക്കും പക്ഷെ മറന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പൊ നിസ്കരിക്കണം അപ്പൊ നിസ്കരിക്കണം ഒന്നുകൂടി ഒരു കോട്ട് കൂടി അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ ചേർത്ത് വെക്കാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രതിവിധി ഇല്ല നോമ്പ് നോറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫിതിയെ കൊടുത്താ മതി നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഫിതിയല്ല നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചു തന്നെ കൂട്ടണം യാത്രയായാൽ നിസ്കാരല്ല കല്യാണത്തിന് തക്കാരത്തിന് മുടികളസിലിന് നിസ്കാരല്ല ഒരു അസുഖം വന്ന നിസ്കാരല്ല കോളേജിലും സ്കൂളിലും പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും നിസ്കാരല്ല ചോയ്ക്കലുണ്ടോ മീൻ ബാപ്പി ചോദിക്കാറുണ്ടോ എത്ര ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായി പോയത് നിസ്കാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാര ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ കടമ്പാണ് കടന്നു കിട്ടിയ പിന്നെ എല്ലാ കടമ്പി എളുപ്പാണ് മന്നജ ആ കടമ്പാണ് കടന്ന പിന്നെ എല്ലാ വിഷയം എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പറഞ്ഞ ലോകത്ത് പക്ഷേ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് പരാജയമാണ് പിന്നെ എന്ത് നമ്മള് ഈ വിഷയത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കാർക്കശ്യത കാണിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്തേ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയും നാളെ മുതൽ തുടങ്ങണം ഇന്നിപ്പോ കുത്തുപൊക്കെ കേട്ടു നാളെ മുതൽ ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടാകണം നാളേക്ക് വെക്കരുത് നാളേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല ഇന്ന് ലോഹർ കഴിഞ്ഞു ജുമയാണ് അസർ മുതൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജമാഅത്തിന് കൃത്യത വരുത്തും നമ്മളെ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കച്ചവടം മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും നിസ്കാരം മാറ്റി വെക്കാൻ കാരണക്കാരാകുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് പത്ത് ഉറുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല് എന്തോ അടങ്ങാറല്ലേ എത്ര പ്രയാസം പരമാവധി അന്വേഷിക്കും പരമാവധി അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് പാറക്കല്ല് പള്ളിയിൽ ആ തേണിങ്ങുള്ള പള്ളിയിൽ കയറി വുതു കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഏകദേശം ഇങ്ങോട്ട്
അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കൈമൽ വാച്ചില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് തിരിച്ചു പോയി എടുത്തതാണ് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ വൈകിയത് ഇത് ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വേജാറാ ഇന്ന് അസർ ജമാത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല തൊട്ടപ്പുറത്ത് പള്ളിക്കായി നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മളിൽ എത്ര ആളുകൾ തീരുമാനിക്കും നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബേജാറുമില്ല അത് പോയാ പോയി കിട്ടിയാ കിട്ടി ബാങ്ക് എന്തിനാ ബാങ്ക് പലപ്പോഴും അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ ബാങ്ക് എന്തിനാ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി അറിയിക്കാനുള്ളതാ അപ്പൊ ഇറങ്ങണം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത വാച്ചിക്കും നോക്കുക ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പള്ളിക്ക് കയറി വരുന്ന ആളുകൾ ഒഴിവാക്കണം ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എന്നുള്ളതാ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുമ്പോഴാ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കുക ആ ബാങ്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായി എന്ന് അറിയുമ്പോ അറിയിപ്പ് വന്നാൽ അപ്പൊ പൂര പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കൃത്യമായ മതനിഷ്ഠയിൽ നമസ്കാരവും ആരാധനകളും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലൊരു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ലോകരക്ഷിതാവ് നമുക്കെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുള്ള ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു സുഹാനു താല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല രൂപത്തിലും അസുഖങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളും കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ രോഗങ്ങൾ ഷെഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ കബറുകൾ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും നാളെ അവൻ്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നാടിനെയും മക്കളെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ اللهم اجرنا من النار اللهم اجر والدينا من النار اللهم اجر والدينا من النار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمة عمدنا واصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سقتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسنة وخنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والحمد لله رب العالمين